Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners hier beim dritten Deutschen Whisky Festival, gemeinsam mit Oliver Lange vom Kimsey Whisky. Yay! Länger nicht gesehen, um ehrlich zu sein, ja, wir beide. Nein. Aber jetzt, hat, jetzt äh, ist es einfach wieder schöner, weil wenn man sie dann wieder mal sieht, ist es umso das besser. Ist uh, Deutsche Whisky Festival, wie wichtig ist das, dass wir zusammenkommen hier? Das ist, denke ich, eine der wichtigsten Veranstaltungen ja. für einen deutschen Whisky mhm. und äh, auch äh, ein Weg und eine Art und Weise, den deutschen Whisky so mal in die Köpfe ja. immer noch hineinzubringen <lacht> und sich präsentieren zu können. Das ist für uns ganz wichtig, weil wir natürlich, äh, denke ich, mittlerweile auch schöne Whiskys ja. machen, alle ja. miteinander. Es ist für uns ein Treffen, wo wir uns untereinander sehen, untereinander austauschen können, wo viele Kunden interessiert, die am deutschen Whisky gefallen gefunden haben und gefallen finden, hier vorbeischauen und das ist für uns eigentlich eine der wichtigsten Messen im Jahr. Super. Dann stellen wir deine Produkte nochmal vor, für die, die es dich nicht kennen. Kannst du gerne die ganze Reihe mal hier also, zeigen. Wir haben unseren Klassiker. Der Klassiker ist unser Whisky, den wir hauptsächlich produzieren. Single Malt, der ist ausgebaut im Old Forester. Ah, im, Entschuldigung, im Buffalo Trace Fass Buffalo als Frankfurt, ja. Kentucky. Also wirklich schönes Fass. Ist sehr mild, ja. hat aber schöne Aromen, hat einen wunderschönen Abgang. Immer das noch, ist, die die hast, Flaschen ne? sind wir immer noch zufrieden. Was die, kostet der normale Classic? Der Classic äh, liegt bei 49,50. Okay, sehr gut, 0,5. 0,5 Liter. Dann haben wir unseren Fünfjährigen mittlerweile. Oh. Der ist also knapp sechs Jahre alt, aber er ist noch fünf. Der ist in einem kurzbelegten Bourbonfass ausgebaut, das ist einer der letzten, die wir noch damals bekommen haben. Ja. Das heißt, ein Bourbonfass, das nur zum Finischen verwendet wurde, hat schöne intensive Aromen. Vorher habe ich einen Kunden, einen Gast da gehabt, der hat gesagt, der riecht so richtig nach Malz. Ja. Also wenn man mal früher, wenn man mal die Möglichkeit hat, dass man an der Brauerei vorbeigeht und sagen wir mal das Würze kochen gleich riecht, also dann hat man so richtig die malzige Note und die hat man dann hiermit transportiert, weil man dunkles Malz und Röstmalz verwenden. Können wir hier nehmen? Ja. Dann haben wir unseren Oloroso Sherry Cask gelagerten Whisky. Wir haben einige Finishes mit Sherry Fässer gemacht. Das ist unser erster Whisky, der im Oloroso Sherry Fass gelagert ist. Das ist ein richtig schönes Fass und äh, ich denke mal, der ist auch, äh, findet äh, gute Akzeptanz auf der Messe, ja. was mich natürlich wahnsinnig freut. Super. Da gibt es noch ein paar Special Editions hier oder genau. Limited Editions. Was Dann haben wir zeigen? hier noch Garrison Quarter Cask Finish. Oh, also Garrison unsere Brothers. Yeah. Garrison Brothers. So. Unser Klassiker. Wir haben Gott sei Dank wieder ein paar Fässer bekommen noch. Hat Mike geholfen? Mike hat, noch mit, Mike hat noch mitgeholfen, Gott sei Dank. Ja. Und ähm, dadurch haben wir die Fässer noch bekommen und das ist eigentlich immer ein schöner, äh, schöner ist fast zum Finischen ja. und äh, hat natürlich immer wieder diese intensiven Noten und Aromen, ist ein bisschen stärker abgefüllt. Hier haben wir denselben nochmal in Fassstärke. Oh, okay, blaue und, Fassstärke, sehr, sehr gut. Das ja, und nicht. dann haben wir noch einen Sherry. In Fassstärke. Ja, auch Fassstärke, ja. Genau. Wir bringen also unsere, unseren New Make, wir füllen mhm. unsere Fässer mit 55 Prozent. Ja. Es hält sich bei uns ganz gut, also Oder wir sind 54, dann immer so 54, ja. 53,5. Ja. Und dann haben wir, da habe ich aber leider nur noch zwei Flaschen, das ist unser erster 10-Jährige in Fassstärke. Oh, oh, da haben wir aber nur 18 Flaschen ja. abgefüllt. Wir sind halt einfach eine kleine Brennerei ja. und dadurch ist es so, dass äh, wir natürlich keine großen Mengen ja. abfüllen können und das ist so ein bisschen ja, die Freude an dem Whisky. Genau. Dass, ihr seid schon eine Verschlussbrennerei, oder? Wir sind eine Verschlussbrennerei, ja. Eine wir sind eine Verschlussbrennerei. Ja. Wir machen aber, wir sind ein Familienbetrieb und ja. wir machen genau die Mengen, die wir so können und ja. stemmen können. Genau. Wie viele Flaschen füllt im Jahr ungefähr? So um die 3000. 3000, immerhin, immerhin. Sehr, sehr schön. Sehr gut. Wird bei euch geläutert oder wird nicht geläutert bei und warum? Bei uns wird geläutert. Okay. Der Grund ist, äh, ich bin ja gelernter Braumelzer und ja. bin Diplombraumeister vom Beruf. Und es ist, äh, meine Grundphilosophie ist die, dass in dem Läuterprozess natürlich die Spelzen auch entfernt werden. Und äh, die Spelzen haben äh, Bittere, in, den, ja. in, in der Spelze ist Bittere drin. Und wenn man zu lange läutert, beziehungsweise wenn man die Spelzen im Prozess mit drin hat, dann habe ich äh, etwas, das anders schmeckt, ganz einfach so. Also ich bin jemand, der läutert sowohl ja. auch Bier als auch Whisky. Ja. Und äh, was wir auch noch machen, wir haben eine sehr lange Gärung. Also wir gären mit untergäriger Bierhefe. Mhm. 
Ja. Nicht gerne also nicht drei oder fünf Tage, sondern mir gern knapp drei Wochen. Ja. Das ist heißt, eine ganz, ganz langsame Gärung ja. und das äh, ist so, wenn man mal mit der Hefe ein bisschen Zeit gibt, untergärige Hefe im Besonderen, wenn die Zeit hat, dann habe ich eine schöne Alkoholzusammensetzung und das wird unsere Art und Weise, den Whisky zu machen. Ja. Und dann kommt noch die Destillation dazu und schöne Fässer und dann haben wir mehr unsere Freude an der Sache. Genau, kann man euch besuchen? Uns kann man besuchen. Wir haben Öffnungszeiten Dienstag 10 bis 17 Uhr. Wir haben eine Gastronomie dabei und eine kleine Brauerei mit Biergarten. Mittwoch, Donnerstag, Freitag 10 bis 21 Uhr und Samstag 10 bis 14 Uhr. Und wir haben Mittwoch und Samstag Führungen. Also am Mittwoch immer 15.30 Uhr und Samstag um 11 Uhr. Super. Also wenn man im Chiemsee ist, in der Nähe, kann man wirklich mit Voranmeldung vorbeikommen. Genau. Dort einfach genau. mal einen schönen Genau. Essen serviert bekommen, genau. plus auch eine Brennereiführung. Genau. Lohnt sich wirklich vorbeizukommen, habe ich immer wieder gehört. Bisher war ich noch nicht da, sorry. Schön. Aber irgendwann, irgendwann geht es mit uns beiden. Ja. Sehr, ja. sehr gut. Also, schön, www.kimsee-whisky.de Gut. Whisky Jason hier sagt vielen Dank. Alles Gute Ich sage danke, Jason. Ciao. Danke. Ciao.